Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 Kelas TI 3909 Yang beranggotakan Oki Safira, Putri Ratnasari Dan Yonatan Oni Akan menjelaskan tutorial Penggunaan metode Single Experiential Smoothing Nah, sebelum kita mulai Kita akan Membahas pengertian dari SES terlebih dahulu Pengertiannya itu Exponential smoothing adalah suatu prosedur yang secara terus-menerus memperbaiki peramalan dengan cara merata-ratakan atau menghaluskan nilai masa lalu dari suatu data untuk waktu dengan cara menurun atau eksponensial. Exponential smoothing sebenarnya ada dua jenis, yaitu Single exponential smoothing yang kita bahas tadi dan double exponential smoothing Perbedaannya ada pada forecastnya atau DT aksennya Kegunaan dari simple exponential smoothing adalah dapat digunakan untuk peramalan jangka pendek, menengah, dan panjang Terutama pada tingkat operasional suatu perusahaan dalam perkembangan dasar matematis dari metode simple exponential smoothing. Nah, contohnya itu bisa untuk meramalkan data permintaan sebuah produk di periode mendatang, lalu bisa juga untuk meramalkan keuntungan perusahaan di periode berikutnya, dan lain-lain. Untuk rumus yang digunakan pada simple exponential smoothing itu ada tiga, yaitu rumus DT aksen, rumus error, dan rumus error kuadrat. Nah, untuk rumus DT aksen ini adalah DT aksen sama dengan alpha kali DT plus 1 min alpha dikali DT aksen yang 1. DT, di sini, DT aksen di sini menunjukkan data ramalan, lalu alpha menunjukkan derajat kebebasan, Lalu DT menunjukkan data permintaan dan DT aksen yang satu menunjukkan data ramalan sebelumnya. Untuk error rumusnya DT min DT aksen atau error sama dengan data permintaan dikurangin data ramalan. Ada juga rumus RMSE. Rumus RMSE ini digunakan untuk menguji ketepatan data ramalan. Nah, rumusnya itu. RMSE sama dengan akar dari jumlah DT min DT plus 1 dikuadratkan per N atau akar dari error kuadrat per N. N itu menunjukkan banyaknya observasi. Nah, biar lebih jelasnya, kita bisa masuk ke contoh study case. Nah, ini tandanya di soal pemimpin Sanur Beach Resto di Bali ingin mengetahui omset restoran pada Januari 2017. Ia meminta sang manajer untuk mengestimasi nilai tersebut dengan data omset bulanan dari bulan Januari 2016 hingga Desember 2016. Berbekal pengetahuan di bidang statistik, sang manajer melakukan forecast dengan metode single exponential smoothing atau yang sering disebut SES dengan alpha sama dengan 0,9 nah inilah datanya e, dari periode periode Januari 2016 hingga Desember 2016 nah kita akan meramalkan penghasilan dari restoran tersebut di Januari 2017 nah terus data omset dari Januari hingga Desember juga nah mari kita masuk ke pengelolaan data kita masuk ke Excel. Nah, inilah tabel-tabel yang dibutuhkan dalam uh, metode SES atau Single Exponential Smoothing. Nah, yang pertama adalah periode yang tadi Januari hingga uh, Desember dan ditambah dengan Januari 2013. Oke, eh, maksudnya 2017. Jadi dijadiin uh, angka atau nomor di 1 hingga 13. DT itu uh, omset di periode tersebut uh, 130 juta di periode Januari dan seterusnya. DT aksen ini adalah uh, ramalan dari uh, tiap periode. Nah, error ini 
nah, dapat dilihat di sini adalah DT aksen min DT nanti bisa dicari terus error kuadrat nah, ya sesuai dengan namanya berarti uh, error tadi dipangkatkan dua RMSE nah itu uh, cara menguji uh, ketepatan data sebenarnya ada banyak metode ada uh, SEE ada RMSE dan yang lainnya tapi di sini uh, kita mencoba untuk menggunakan RMSE nah rupanya uh, sigma Y min JT plus 1 dikuadratkan atau yang biasa disebut uh, sigma atau total dari uh, E kuadrat dibagi N terus diakarkan nah N ini adalah uh, banyaknya observasi atau uh, data di error bukan di DT yang belum dicari nah mari kita uh, lakukan pengerjaan nah di sini uh, periode 2 forecast nya atau DT nya itu kalau di atas tidak diketahui nah itu sama aja dengan DT yang pertama jadi 130 nah terus DT yang ke 3 itu sama dengan uh, DT sama dengan uh, 0,9 alfa kali DT min 1 ini DT min 1 Oh, sorry. dikali DT-1 ditambah 1 min 1 min alfa 0,9 dikali dengan DT Min 1 berarti ini ya Nah Terus kita enter Nah hasilnya ini Kalau di excel uh, Kita dimudahkan Jadi tinggal langsung di drag ke bawah aja Nah inilah uh, Data Ramalan uh, Pendapatan di tiap periodenya Nah oh Di 13 sampai 13 Nah, nah sampai sini Oke, kita ganti warna. Nah, terus kita menghitung error. Error tadi, nah, error sama dengan error. Nih, error. Error DT, nanti ini DT, min, DT aksen. Nah, dua errornya. Benar kan? Nah, kita tarik ke bawah juga. Tuh. Oh, sorry. Uh, tarik ke bawahnya hingga periode 12. Terus uh, error kuadrat. Nah, error kuadrat juga harusnya error dikuadratkan. Berarti error ini dikuadratkan. Pangkatkan 2. Jadinya 4. Terus kita tarik ke bawah hingga periode 12. Nah, jumlah di sini adalah jumlah E kuadrat untuk mencari RMSE. Caranya di auto sum. Nah, auto sum baris yang di kendaki aja, yang di berat. Oke. Nah, hasilnya ini. Nah, terus mencari RMSE. Caranya sama dengan kurung ini dibagi N N itu bukan N yang dari 1 hingga 12 tapi yang N terakhir yang terakhir itu N dalam perhitungan jadi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini dibagi 11 dipangkatkan 0,5 atau setengah dan hasilnya nih nah itulah uh, perhitungan dari 
uh, single exponential smoothing. Nah, RMSI ini berguna untuk uh, memprediksi kesalahan. Jadi semakin semakin kecil nilai yang dihasilkan, maka semakin cepat peramalannya. Begitu juga sebaliknya, uh, semakin besar angka yang dihasilkan dari RMSE maka semakin melancar pula peramalannya. Demikian uh, proses atau cara perhitungan dari RMSE dalam peramalan.